एनएस पॉइंट थ्री सेकेंड्स पर आर का प्रचलन शुरू करेगा और टी जीरो पर कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन का प्रचलन शुरू होगा लेकिन इस दौरान वो स्वचालय तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए हैं पी एस टू कंट्रोल सिस्टम On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV is XL version with six strap-on motors alongside the core L S139 motor. is being used for the present mission this is the 25th time pslv xl is getting ready for launch so far in the year 2023 isro has launched sslv's maiden successful mission two commercial missions of pslv one mission of gslv carrying the first among the second generation of navigation satellites one commercial mission of lvm3 and another mission of lvm3 again carrying the prestigious chandrayaan 3 spacecraft ps4 control system activation in progress aditya l1 jo ki ek antariksh yaan hai is mission ka isko prithvi se 235 by 19500 km ki nimn bhu kaksha mein 19.2 degree के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए पीएसएलवी के चतुर्थ चरण को दो बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ और पेरिजी के बीच के कोण हैं, जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है आदित्य एल वन के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह पांचवी बार में एल मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर Let me, in the meantime, uh, tell the viewers about the flight events that uh, the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 will uh, take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S-139 solid rocket motor and the ignition of the four ground lift strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude the two airlift strap ons also commence their operation the action time of strap on motors PSQ is 70 seconds and the ground lift and airlift strap ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight respectively the core s139 motor continues to thrust till 110 seconds Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured. If the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation, therefore the alleged motors provided for this purpose ignite three seconds before the first stage separation and continue to thr thrust for 11 seconds. The second stage PS2 commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed loop guidance is initiated which compares the present stage of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight the payload fairing is separated. 
As the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage PS3 ignites about a second later and burns 418 seconds during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout during which there is no thrust being developed but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and the last in the fourth stage of the rocket together with the Aditya L1 spacecraft coasts for a long, long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Sharp, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter, there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 km and a relative velocity of 8.9 km per second which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Koru. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will undergo a series of Earth-bound orbit raising and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over four months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. Now we are on the 6 minutes of the ALS. We are on the 6 minutes of the ALS. We are on the 6 minutes of the ALS. इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए यहाँ एक्सटर्नल पावर सप्लाई सर विड्रॉ व्यूअर्स गैलरी पे लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश इनका रोमांच देखते ही बनता है इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है the Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. Sabhi Vajyanik apne console par aankade dekhte huye. Sabhi tantra samanya nishpadan kar rahe hain. 
अब हम चार मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से टी माइनस फोर मिनट्स एंड काउंटिंग सामान्यतः पी के मिशन लगभग 2000 हजार सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं लेकिन यह मिशन कुछ अलग है इस मिशन में पी के चतुर्थ चरण यानी पी फोर को दो बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी इसका मतलब पी एस ओ पी एस फोर को प्रथम पोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा फिर करीब 1600 सौ सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी तत्पश्चात फिर से पी एस फोर को प्रज्वलित कर चार सौ बहत्तर सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा आदित्य एलवन के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सौ सेकेंड का समय लगेगा यह पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफी जटिल है इसे ट्रैक करने के लिए शॉर्ट पोर्ट ब्लेयर ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा इसलिए शिप बॉन ट्रैकिंग या शिप बॉन टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है वह हमें पी एस फोर बर्न वन और बर्न टू की जानकारी उपलब्ध कराएगा इसके बाद पी एस फोर शट ऑफ और आदित्य एल वन के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी टी माइनस टू मिनट्स एंड काउंटिंग अब हम उड़ान से एक मिनट पचास सेकंड की दूरी पर यह पी की उनसठवीं उड़ान होगी और इस पी एस एक्सेल संस्करण में यह पच्चीसवीं उड़ान है इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है जिसमें चंद्रयान वन और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है यह प्रमोचन वर्ष दो का सातवां मिशन होगा इस साल की शुरुआत में एस एस के सफल प्रमोचन से शुरुआत कर एल वी एम थ्री के दो प्रमोचन जी एस एल वी मार्क टू का एक और पी एस एल वी के दो सफल प्रमोचन हो चुके हैं यह पी एस एल वी का वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है ऑल स्टेशन स्टैंड बाई फॉर द टाइम आर टी माइनस वन मिनट एंड काउंटिंग तो हमारे साथ बने रहिए अब 40 सेकंड पर माइनस फोर्टी सेकेंड प्रमोशन किया जाएगा ओपन माइनस थर्टी फाइव सेकेंड माइनस थर्टी सेकेंड रियल टाइम प्रोग्राम एक्टिवेटेड माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड पी एस टू बी एस पी पी ओपन माइनस ट्वेंटी सेकेंड पी एस एन इग्निशन आर से आओ माइनस फिफ्टीन सेकेंड टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो प्लस फाइव सेकेंड लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पी वन ट्रैकिंग पी थ्री ट्रैकिंग मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन विद आदित्य एल वन ऑन बोर्ड प्लस फिफ्टीन सेकेंड पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का आप देख रहे हैं पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ फॉलोइंग नॉमिनल ट्रेजेक्ट्री एंड डेवलपिंग नॉमिनल थर्स्ट द ब्राइट फ्यूम्स अगेंस्ट क्लियर मिड डे स्काई 
rocket launches more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage, S-139. Ground lit strap-ons separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रपॉन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रपॉन को यान से पृथक कर दिया जाएगा एयर लेड स्ट्रपॉन सेपरेटेड जी हाँ इसकी भी पुष्टि हो गई है स्ट्रपॉन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है We are hundred seconds past the launch time. The ground lead and air lead strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139, 110 second के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है. Plus two minutes. द्वितीय चरण, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में पूर्ण उत्पन्न कर रहा है. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 is a very good thing. इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा शार एंड पोर्ट ब्लेस ट्रैकिंग स्टेशन प्रेजेंटली एक्वायरिंग सिग्नल्स फ्लाइट पाथ क्लोजली मैचिंग द प्रोडिक्शन प्लस थ्री मिनट्स वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है सेकेंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है. Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है सेकंड स्टेज सेपरेटेड थर्ड स्टेज इग्नाइटेड द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर नॉर्मल और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है वी आर क्लोज टू फाइव मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम प्रेजेंटली द थर्ड स्टेज ऑफ पी एस एल वी इज ऑपरेशनल डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट प्लस फाइव मिनट्स तृतीय चरण में सात दशमलव छह टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल एक सौ सत्रह दशमलव सात सेकेंड का होगा इस दौरान यह दो सौ चालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा वर्तमान में यान की ऊंचाई एक सौ चौतीस किलोमीटर तथा सापेक्ष गति पांच दशमलव नौ छह किलोमीटर प्रति सेकेंड जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी सी फिफ्टी सेवन का
for the present mission after ps3 completes Plus its burn minutes. duration a coast phase of 200 seconds will follow in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust जी हाँ अभी कुछ ही क्षणों में पी एस थ्री का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा वहीकिल इन कंबाइंड होस्टिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 200 हंड्रेड सेकेंड unique to this mission the ps4 normal will start twice at predesignated times and duration the multiple start capability of ps4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees which is very crucial for this mission the commencement and duration of ps4 burns enable achieving this orbital parameter argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane aop exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around l1 with minimal propellant expenditure सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए नाकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं वर्तमान में पी एस थ्री पी एस फोर कम्बाइंड कोस्टिंग फेज जारी है यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकेंड है normal plus 9 minutes speaking a few words about the aditya l1 describing the sun indian vedas have said yesha bhagavan manira akasha mandalasya chakravarti khechara chakrasya deepako brahmanda bhandasya asa yeva charkarti bharvati charhati cha jagat this mighty jewel the light of eastern sky who generates operates and destroys the universe while the energy of sun after having filtered by the atmosphere is available for the sustenance of earth the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions the vantage point for such observations is a place in between the sun and earth third stage separated now we have a successful separation event of the third Killing stage of pslv it is approximately 900 seconds plus 10 minutes जी हाँ तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब पी एस फोर कोस्टिंग फेज पर है इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है वी आर सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन सेकेंड फ्रॉम द लॉन्च फॉर एन अदर सिक्स हंड्रेड मोर सेकेंड और सो वी विल बी गेटिंग tracking data from the biax ground station
या कोस्टिंग फेज लगभग 900 सौ सेकेंड का होगा इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोजफ लोइक लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था उन्होंने उन्नीस में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है लेकिन इससे पहले भी तीन पॉइंट एल वन एल टू और एल थ्री को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है एल वन पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को एल टू लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है एल वन की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पॉइंट ओ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल एक प्रतिशत है वेंटेज पॉइंट फॉर ऑब्जर्विंग सन इज अ प्लेस इन बिटवीन द सन एंड अर्थ वेयर डायरेक्ट विजिबिलिटी एग्जिस्ट टू द सन वाइल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन लिंक एग्जिस्ट विद द अर्थ दीज ऑब्जर्वेशन विल जनरेट अ फोर वार्निंग अबाउट disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs the best way is to observe the sun up close The distance between the earth and sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the sun known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of sun is relatively cool and has a temperature of about 5500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or normal. L1 of the Sun Earth system which is about 1.5 million kilometers from Earth roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange's point in the three-body problem of orbital mecha mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1 as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA Solar Heliospheric Observatory or SOHO which has been at L1 since 1996 Lagrange point ek aisi jagah hai antariksh mein jahan agar koi cheez pahunchti hai to wah wahi bani rehti hai kyunki Lagrange point par do bade dravyamano ka gurutvakarshan khichao barabar ho jata hai aur isme एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे पांच लेग्रेंजन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है आदित्य एलवन उपग्रह को भी ऐसे ही लेंग्रेंज पॉइंट वन पर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा इस लैंग्रेंजन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं जैसे हम यहां आदित्य एल के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंजन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहां ऐसा पॉइंट है जहां यह ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से 
इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में पी एस फोर चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकेंड है अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा Normal. The Aditya L1 spacecraft carries seven payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the four remote sensing set, uh, payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph. with a multi slit spectrograph this payload is developed jointly by indian institute of astrophysics laboratory of electro optical systems ur rao satellite center isro inertial systems unit and space application center the second payload is solar low energy x ray spectrometer or solex designed to measure the solar soft x ray flux to study solar flares This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT), which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS. URSE and IISU The fourth payload is high energy L1 orbiting x-ray spectrometer or Helios developed by URSE is a hard x-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy x-rays The fifth payload is the one which is meant for in situ observations There are this is aditya solar wind particle experiment or uh, otherwise called as aspects which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions this payload is developed by physical research laboratory <laughs> 